此等场面，图腾龙族自然也是已经注意到，真的是妖僧，他竟真的没死。龙镇大人抬头望天，眼中杀意涌现，苍老的双拳都握得滋滋作响。龙镇不可单独出手，见令龙镇如此。龙君灵说道，他是知道龙镇与妖僧有着杀父之仇的，如今发现妖僧未死，龙镇岂能不怒？大人，此时图腾龙族众高手都将目光投向龙君灵，在等待这位大人的号令。那名女子居然没有骗我们，妖僧不仅活着，而且是为了对付我图腾龙族而来。龙君灵说话间。取出一物，那是一个金色的盒子，盒子不过掌心大小，但打开之后，其中却蕴藏极强力量。他将圣龙遗迹小心翼翼放入盒子之中，随后竟将盒子递给龙镇大人。龙镇不解，妖僧来者不善，族内支援可能来不及了。若是等一下，连我都不是妖僧对手，我会掩护你逃离。龙君灵说道：“大人，不可！”龙镇连连拒绝，闭嘴。可龙君灵却怒喝一声：“要保的是圣龙遗迹，而不是你！”龙君灵怒喝道。且说话间，强行将那装着圣龙遗迹的盒子递给了龙镇，龙镇也不敢再拒绝，只得将这盒子收好。此时，龙君灵则是将目光扫向在场众人：“诸位，妖僧今日乃为报复我图腾龙族而来，我辈自然不能不战。可妖僧来者不善，我辈若能胜，自然是好；若不能胜，那也绝不能辱了我图腾龙族的名声。圣龙遗迹关乎重大，倘若今日我们真不敌那妖僧，那我辈性命可以丢。圣龙遗迹绝对不能丢，就算我辈今日皆陨落于此，但我要圣龙遗迹安全离开。”龙君灵话落。震荡之音响彻大殿，誓死守护圣龙遗迹，以命为我龙族尊严；誓死守护圣龙遗迹，以命为我龙族尊严；誓死守护圣龙遗迹，以命为我龙族尊严。对于图腾龙族的气势，龙君灵丝毫不意外。他早就知道，他图腾龙族都是不怕死的战士。于是，龙君灵也再度将目光投向天际，眼中充斥着决意。天际之上，黑焰翻腾，那遮天蔽日的黑色气焰之中，一条道路浮现。而道路尽头处，一道身影也是缓缓走出，进入大众视野之内。这位浮现之人，正是妖僧。妖僧扫视下方。邪恶一笑，图腾天河的诸位，别来无恙啊！妖僧是妖僧，他居然活着！下一刻，亿万人海彻底炸开了锅。妖僧之名早就传开，如今再见到人们，岂能不怕？一时之间，无数人向远处飞掠，想要尽快逃离此地。哎呀！可是很快，有人发出凄厉惨叫，那封锁天地的黑色锁链竟有吸力，凡是靠近之人，都会被硬生生的吞噬炼化。这一下，还没有靠近锁链的人，则是纷纷感到庆幸，至少他们没死，但却也是眉头紧锁，甚至有胆小的痛哭失声。他们都已经意识到。他们是真的被困在此地了。图腾龙族，你的子民都已经吓得屁滚尿流了，你们还不出来施跪拜之礼？妖僧化落之际，一掌轰下，虚空震荡，一只黑色巨手浮现。这只巨手之巨大，不仅遮盖了这片虚空，更是蕴藏毁灭力量。若是顺利落下，在场之人都要死。就在此时，一道金光冲天而起，金光落入黑色巨手之中，先是短暂的静止，下一刻黑色巨手之中涌现出无数金色气焰，如雷电一般蔓延，滔天巨响肆虐之际，天际已被漫天金光取代，遮天蔽日的黑色巨手已被瓦解。诸位莫慌，老夫龙君灵在此。忽然，一道身影拔空而起，立于虚空之上，与在高空深处的妖僧形成对峙之势。此人正是龙君灵。而紧接着，大地震荡，无数金光冲天起，图腾龙族数千万大军皆是现身，整齐立于龙君灵身后。但距离龙君灵最近的，乃是四道身影。龙阵也在齐列。龙君灵大人来了，龙阵大人来了。九齐龙战，居然来了五位大人。先前还无比恐慌的众人，当见到龙君灵等人之后，顿时变得安全感十足。恐慌哭泣之音立刻消散，取而代之的乃是雀跃欢呼。妖僧虽然厉害，可九齐龙战更厉害。谁不知道当年妖僧作恶，就是九齐龙战派出三位将妖僧除灭。虽然妖僧如今未死，但当年九齐龙战中的三位已可胜他。如今九齐龙战不仅来了五位，居然连龙君灵都来了，这是何等人物？这可是九齐龙战最强的三位之一。所以人们觉得妖僧失算了，他必然没有想到龙君灵也在这里。若是想到了，必然不敢来。看来图腾龙族对圣龙遗迹也不够重视吗？居然只派来。你们这些虾兵蟹将！妖僧看着龙君灵，轻蔑一笑：“虾兵蟹将。”此话一出，众人震荡。图腾龙族这样的阵容，妖僧竟称其为虾兵蟹将，他凭什么？妖僧，你是如何活下来的？龙君灵问。想知道吗？跪下！本僧便告诉你。妖僧说道。妖僧此话刚出，一道金龙携带怒吼，直冲天际袭向妖僧。是龙阵，他没忍住，还是出手了。身为九七龙战之一，龙阵可不是浪得虚名，他是靠实力上位的，所以这一击非常凶猛。只是这狠辣的一击。妖僧只是随手一挥，那金色巨龙便在哀嚎之间粉身碎骨。这一幕让众人大跌眼镜，那等攻势，竟挥手之间便可瓦解。妖僧的实力显然比他们想的要强。你是龙墨的儿子吧？别急，马上就让你们父子团聚。妖僧看着龙阵说道。就在此时，一道金光自图腾龙族的大军飞掠而出，直接命中位于高空深处的妖僧。而妖僧不仅击退，直接冲入黑色云雾深处，是龙君灵出手了。布阵，当龙君灵出手之后。九齐龙战中的黄眉老者高喝一声，紧接着四道磅礴的武力自四位九齐龙战释放而出，横扫天际，相互交融，很快便形成一道遮天蔽日的金色屏障，封锁
但好在有四位九旗龙战布置的金色屏障，才将那涟漪挡下。配合有素，图腾龙族倒是爱惜子民。楚风看着天际一幕，意识到图腾龙族本可联合出手，这种势力必然掌握大阵，他们一同出手，完全可以增强那龙君灵的战力。但是并没有，而是龙君灵独自应战。一方面是对龙君灵有自信，而另一方面则是想让其他高手保护下方的修武者，所以都是强大的修武者。可对于图腾龙族而言，却是百姓子民，这妖僧一看就不是好人。希望图腾龙族能赢。龙小小美眸之中闪烁不安，先前虽然说是要看热闹。可眼下这大战真的爆发，看着天际最深处那毁天灭地的一幕，他们也都没心情再去品尝美食了。这妖僧不简单啊！看这样子，龙君灵也不能快速胜他。刘阔叹道：“三人都被虚空一幕所吸引，唯有白发女子依旧盘膝在地，闭眼修炼，仿佛一切都与他无关一般。图腾龙族可能不是那妖僧对手，可就在此时，又有一道女子声音响起。听到这个声音，楚风三人赶忙回头观望，就连白发女子也是睁开眼眸，因为有一道身影出现，出现在了丛林之中。这位女子身上散发白色光芒，看不清她脸庞。”但身上却散发远古气息，正是先前在古老大殿内对楚风考验的那位。同时，考验龙小小、刘阔以及白发女子的也是他。前辈，您总算出现了。您将我们叫到此地，到底是为了啥啊？刘阔率先问道。给你们一个活命的机会。散发白光的女子道。前辈，难道你是说图腾龙族不是那妖僧对手？刘阔问道。这个不好说，但是图腾龙族有失败的可能。若是图腾龙族败了，死的可不仅是图腾龙族。散发白光的女子说道。其言外之意，若是图腾龙族败了，所有人都要死。所以前辈是为了救我们，才将我们换到这里。刘阔问：“不、哦，这里也保不住你们。”散发白光的女子道：“这里也保不住我们，那怎么保我们啊？”刘阔问：“只是因为你们四个通过了考验，所以给你们四人一个活命的机会，但这机会还要你们自己争取。”散发白光的女子此话说完，大袖一挥，一股力量扩散，整片丛林的摇晃起来，尘土飞扬之际，分别有五座高塔自远处拔地而起。这塔与最强试炼比试的塔很像，但却比那塔巨大十倍不止，看上去也是更加威严霸气，神圣无比。这五座塔的塔顶都悬浮着一个小盒子，四座塔都是金色，塔顶的盒子是金色，但有一座塔是红色，塔顶的盒子也是红色。你们各自进入一座塔，然后攀登至顶，只要谁能拿到那盒子，我就保你们不死。散发白光的女子道：“若拿不到呢？”刘阔问：“废话，拿不到当然要死。”散发白光的女子虽然没有脸庞，可楚风却感觉到她狠狠地瞪了刘阔一眼。记住，争夺这个机会也是有时间限制的，时间限制之内，若是无法走到塔顶，便等于失败。散发白光的女子道：“我说前辈啊，那为何是五个塔？”难道还有一个人？刘阔问。只有你们四个。散发白光的女子道。那那座红塔是啥意思？刘阔问。拿到金色盒子可以救自己，但拿到红色的盒子可以救你们四个人。散发白光的女子道。原来如此，多谢前辈提醒。刘阔深施一礼。前辈，什么时候开始？此时，那白发女子起身问道。你会说话呀？龙成宇呢？龙成宇真的被你击败了吗？见白发女子说话，刘阔立刻大喊起来。可白发女子根本不予理会，已经开始了。散发白光的女子说话间，指向丛林的一个方向。不知何时，那里出现了一炷香。那香十分巨大，立于丛林上方。此时已是燃烧状态，并且别看它大，但燃烧的速度却很快。很显然，相近之时，便是这机会结束之时。听闻此话，白发女子直接动身，向一座金塔飞掠而去。这女子真自私。刘阔撇了撇嘴，随后看向楚风与龙小小。楚风兄弟，龙妹子，你们不用去了，在这看好戏就行。我刘阔要拯救你们三人。话罢，刘阔便飞向红色高塔。然而，他刚靠近红色高塔。红色高塔便传出一阵龙吼，那龙吼肉眼可见，化作红色的音波，守护在高塔周围。刘阔还想扛着龙吼继续前进，但很快便七孔流血，察觉不对，赶忙掉头跑了回来。楚风兄弟，龙妹子，不是我不帮你们啊，那玩意太怪异了，你们还是靠自己吧。刘阔一边说话，一边擦着鼻血，而龙小小则是将目光投向红色高塔。他察觉到那音波虽强，但不是修为压制，而是个人压制，也就是说，不管是何修为，都可以去试试。而他也想试试，不是想挑战极限，而是他不想楚风有事。小小。我去，楚风说道。你去，楚风兄弟，我刚刚遭遇了什么？你没看到吗？刘阔难以置信的看着楚风。刘阔兄，我也没啥把握，你还是自己进入金塔吧。万一我失败，你可还是要靠自己。楚风拍了拍刘阔的肩膀，话罢便向红色高塔飞掠而去。那散发龙吼的红色音波再度浮现，可楚风却面无表情，就那样顶着怒吼飞落到塔前，打开塔门走了进去。他咋没事？他是没有痛觉吗？刘阔惊讶的张大了嘴巴。刘阔，你也要努力啊！龙小小对刘阔笑了笑，随后便盘膝坐下。龙妹子，你坐着干嘛？你怎么不进高塔，为自己争取机会啊？刘阔问。我等楚风啊。龙小小道：“你等他，他自己都说没把握了，你还等他？若是他失败了，你可也要跟着死啊。”刘阔道：“那就一起死个。”龙小小道。刘阔僵住，随后问：“龙妹子，你觉得我长得像狗吗？不像啊。”龙小小莫名其妙：“既然不像，你干嘛喂我吃狗粮啊？这不是欺负和尚吗？”刘阔咧了咧嘴，随后便御空而起，向一座金色高塔飞掠而去，开始闯关去了。他不想把性命交给他人，而是想自己掌控。他选择
，散发白光的女子，问：“我相信他。”龙小小笑了，她笑得很甜，爱情的香甜味虽然好闻，但却气人。散发白光的女子摇了摇头。此时，楚风已经进入红色高塔内。进入之后，发现高塔的一切都是透明玻璃一般。楚风不仅可以继续看到天空之上的战况，还能看到周围的一切，所以他知道龙小小要与自己同生共死。奈何楚风已经没有回头路，不然他一定要回去劝劝龙小小不可。这丫头真不错，本女王越来越喜欢她了。蛋蛋则是非常满意，哪里不错了？这不是傻吗？楚风则有时有些生气，喂，他要与你同生共死啊！世间有几人做得到？可也正因能做到之人少之又少，所以爱情才会如此美好且令人向往吧。女王大人笑着感叹，楚风则是摇了摇头，他现在没时间去思考爱情美不美好，他只知道他必须走到塔顶，拿到那盒子，否则不仅他要死，龙小小也要死。只是眼下站在通往第二层塔的楼梯处，却站着一道红色的身影，他没有皮肤，浑身血淋淋的，只是看着就极为瘆人。而他便是楚风的第一个对手，除了他之外，这红色高塔内还有十七个对手等着楚风。忽然，楚风动了。哦，而楚风出手那一刻，那没有皮肤的红色血人也是立刻出手。他攻击的手段乃是喷发出红色的血液，那血液不仅具有腐蚀性，非常可怕。眼下正如血雨一般，向楚风不断袭来，但楚风却一一躲过，不断寻找机会攻向那血人。二人的战斗非常激烈，可若对比于天际之上，却只能说是小打小闹。天际之上，刺耳的轰鸣不断炸响，人们根本看不到妖僧与龙君灵的身影。只能看到漫天的金色涟漪与黑色气焰不断扩散，强大的涟漪不断席卷而下，每一道都具有毁灭众生的威力。若不是图腾龙族提前布置武力屏障，只是那余威都足以将下方亿万修武者尽数抹杀。要知道，在场的修武者很多都是有头有脸，甚至独霸一方的人物，可现在却只能龟缩在图腾龙族的保护之下，连逃的机会都没有。这便是境界差距。而眼下的他们也早已没了之前自信，哪怕龙君灵这等人物亲自出手，却也迟迟无法胜过妖僧。哪怕九旗龙战中的四位。合力布置的屏障，却已是裂痕满满。这样下去，那武力屏障恐怕要支撑不住了。妖僧已不是当年的妖僧，现在的他宛如恶魔，让这些修武者闻风丧胆。用龙盾，忽然，九旗龙战中的那位黄眉老者高喝一声，其说话之时，手中出现一道刻有金龙的圆形盾牌。只见其手臂一扬，那圆形龙盾便飞向高空，随后双手捏动法诀，眼中金芒涌现。那原本一米直径的龙盾，在金芒闪烁之时，化作遮天蔽日的巨型龙盾。这龙盾虽然变大，但却是半透明的，所以人们仍能看到虚空深处。那黑金交织的可怕威势，竟是图腾龙族的圣龙盾，这可是极为厉害的防御武器。难道这妖僧真的如此厉害？看到这圣龙盾，有些人不安了。这是在图腾龙族之内都价值不菲的顶尖宝物，他只能运用一次，非到逼不得已。图腾龙族不会使用，因此很多人都只是听闻过，却不曾见过，不曾想今日居然见到了圣龙盾，可见妖僧有多凶残。怕什么？只能说图腾龙族爱民心切，为了我们安慰，不惜使用圣龙盾这等宝物，并不一定就是说妖僧真的可怕至此，但也有其他人有不一样的想法。可就在此时，三声巨响伴随三道金光同时浮现，九七龙战中的另外三位竟也同样丢出三道圣龙盾，遮于虚空。转眼间，已有四道圣龙盾以叠加之姿浮于虚空之上。四重圣龙盾见到这一幕，就连那些觉得是图腾龙族爱护他们才使用圣龙盾的也傻眼了。毕竟圣龙盾如此珍贵，若只是为了守护他们，不可能直接使用四的才对。此时，四重圣龙盾中竟出现金龙虚影，虚影相连，四重圣龙盾宛如一体。只是此时，龙阵大人等四位九旗龙战也都面露艰难之色，他们正在全力催动着圣龙盾。此时，楚风已是来到了红色高塔的第四层，在他的脚下躺着一具绿色怪物的尸体，但他没有立刻前行，而是抬头望着虚空，眼中也有着浓浓的震撼。好强的手段，他们在防着什么？楚风也是第一次看到如此场面。忽然，大地震荡，连身处遗迹内的楚风也有感受，抬头观望，所有人都是面如死灰。只见天际之上，有一只遮天蔽日的金龙出现，那金龙之大。他们看不到金龙的头，也看不到金龙的尾，只能看到金龙的一截身子。不是这金龙不完整，而是这金龙太过巨大，巨大到他们视线之内根本无法捕捉到金龙的全貌。因为这金龙的体积足以覆盖半个世界。可与此同时，那遮天蔽日的黑色气焰也发生变化，有一根巨大的手指浮现，抓向了那金龙。不，不是一根手指，它来自于一只完整的手。但因为此手太过巨大，人们视线之内只能看到一根手指罢了。妈的，这个级别的战斗，咱俩出手也是白送啊！莫雨涵爷爷怒骂一声，就连他也慌了，无需出手。龙君凌若不胜，我们都要死，谁都逃不掉。龙小小是尊道。忽然，那巨大的黑手与遮天的巨龙同时炸裂开来，金色气焰与黑色气焰交织一起，从天而降，不再是气焰，而是纯粹的力量，全力以赴。九旗龙战中的黄眉老者大喝一声，那四重圣龙盾光芒更盛，力量明显更强。然而，当天际之上的两重力量落下，圣龙盾却是接连粉碎，一重、两重、三重，直到第四重圣龙盾才将那滚滚而下的力量彻底挡下。只是哪怕第四重圣龙盾挡下了那恐怖的力量，却也是裂痕满满。此时，天上地下，除了那肆虐的涟漪发出轰鸣之外，所有人都是说不出话了。那是被吓的。圣龙盾为何物？四重圣
。图腾龙族族人听令，布阵，阵急，万龙伏天。此话落下，在场的图腾龙族千万大军，除了龙阵以外，皆是捏动法诀，眼冒金光，紧接着身上也是升腾起金色气焰，那可不是寻常的气焰，那乃是血脉之力。下一刻，气焰冲天，化作金色的气焰巨龙，金芒普照大地间。千万条金色巨龙冲向天际，涌入那妖僧掌控的黑焰云层之中。图腾龙族人数虽多，可实力却也是参差不齐。但此一时，这些千万条金色巨龙，除了无法与九七龙战相比外，却都拥有着相近的力量。这便是此阵的微妙之处：血脉相通，实力相融，短时间之内让所有人获得超乎自身的强大战力。万龙伏天阵真的是万龙伏天阵。看到虚空之上，近千万条金色巨龙于黑焰之中翻腾，那刺耳的龙啸，那震慑人心的画面，让许多图腾天河的小辈感到热血沸腾，欢呼呐喊。在为天河之主助威，可一些老一辈的人却怎么也笑不出来，反而是无尽的担忧。他们知道万龙伏天阵是什么样的阵法，此乃燃烧血脉的阵法，将造成不可逆转的损伤。图腾龙族众人在用自己的前程做赌注，来搏此战之胜。图腾龙族已到了这种地步，那足以说明事情何其危机。龙君灵，我们的恩怨抛开不谈，你们这一次可一定要赢啊！就连莫雨涵的爷爷望着虚空上的一幕，也是暗暗的握紧了拳头。龙小小的师尊也是抬头仰望虚空，那双深邃的眼眸同样满是凝重。毕竟这一战关乎着所有人的性命。可很快，天际之上惨叫出来，黑焰云层之中开始有巨大的金龙坠落而下，一条出现，紧接着第二条、第三条、第四条，转眼之间，数百条巨大的金龙从天而降，那可都是图腾龙族的族人，他们轻的七孔流血，严重的已是身体残缺，保持金龙之躯的还算好的，至少说明还活着，因为那些金龙气焰消散，只剩本体之人已是没了气息，可实际上那些还活着的人也是命不久矣，不过苦苦支撑罢了。越来越多金色巨龙从天而降，转眼间已是来到了数万。每一条金色巨龙的坠落，都代表着一名图腾龙族族人的陨落。此时，楚风依旧抬头观望，他刚刚击败第十层的对手，但是看着虚空的一幕，他心中也不是滋味。那些陨落之人，也都是爹生娘养之人，可眼下为了图腾龙族的荣誉，为了守护此地的众生，正在以命而战，好悲壮啊！这些人都不怕死的，就连女王大人也少见的为之动容。他们都是值得被铭记之人。楚风之所以这样说，是因为他见过太多贪生怕死之辈，可图腾龙族这些人。从一开始，没有一人逃脱，哪怕明知会死，也是勇往直前。这样的人，谁会不尊敬？楚风，别看了，抓紧吧，外面的人已经活不了、啊。你想活命的话，便只能靠你自己。女王大人催促道。楚风手提太古英雄剑，立刻来到了第十一层。这一层的楼梯入口，同样站着一个怪物，只是这个怪物不仅是人形，还手握长枪。楚风二话不说，直接出手，与这怪物站在一处。而此时，天际之上，黑焰云层之中，坠落下的金龙越来越多，已有近百万金龙陨落。并且数量还在不断扩大，陨落的速度越来越快。图腾龙族族人听令，布阵，阵急，无备焚身。此时，龙君灵的声音再度响起，此话落下，天际之上还在战斗的图腾龙族大军身上的气焰再度发生变化，金色的龙身之上竟开始升腾起血色气焰，无备焚身阵。听到这五个字，再看到虚空之上的变化，就连龙小小师尊也是为之动容。真的拼命了啊！莫雨涵爷爷也是叹道，他们都知道这阵法意味着什么。如果说万龙伏天阵是燃烧血脉，断送的可能是前程。那么，这无被焚身阵燃烧的乃是生命，断送的是性命。此阵一经施展，除非布阵者自身实力强大，否则必死无疑。从眼下这千万大军的实力来看，此阵过后，恐怕能活下来的人不超过一万人。就算能活下来，也大半要遭受重创，余生只能苟延残喘。但此时，那天际之上的图腾龙族众人实力也是顿时大涨，不断有黑焰被击退，仿佛图腾龙族已占据上风。毕竟，这可是用命换来的力量。<笑>图腾龙族不惜以死相搏了吗？不过如此，不过如此啊！天际之上传来妖僧嘲讽的声音，虽然此时的阵长已经捕捉不到妖僧的身影，但只是听到他的声音，众人便是有气又恨，但更多的却是恐惧。毕竟他可是凭借一己之力将图腾龙族逼到了现在这个地步。可就在此时，黑焰翻腾，竟有一条比其他金色巨龙巨大数十倍不止的金龙浮现。仔细一看，可以看到那巨龙之内乃是龙君灵的身影，这是龙君灵幻化的巨龙。龙君灵一直在黑焰云层深处战斗，人们已许久没有见到他的身影，此时现身。却已经退到战线后方，可是他为何要退？难道说龙君灵也扛不住了？难道龙君灵要逃？下方的亿万修武者虽不敢明说，但心中却已有不妙的猜测。就在众人猜测之际，龙君灵所化作的金色巨龙，则是忽然张开龙口，龙族进法，图腾龙息，随后一道金色光柱自其口中喷涌而出。此光柱威力极强，但却并非是对着天际之上，而是对着下方。但不是下方的亿万修武者，而是远处那封锁住这方天地的黑色锁链。光柱之强，冲击过后，困住众人的黑色锁链，立刻便有三根消失。还有无数根黑色锁链被余波刮到后，也升起金色火焰，很快便会燃烧殆尽。但那金色光柱的攻势并未停止，继续向远处冲击而去。黑色锁链可不止眼前这些，而是封锁了整个世界。但这一击可是龙君灵的手段，很快，视线不及之处的封锁世界的黑色锁链也被这一击硬生生的轰出了一道缺口。就在众人愣神的功夫，
，一边高举仅剩的圣龙盾，一边释放出力量，覆盖住在场的所有修武者。随后便快速飞掠，转眼间便穿过了黑色锁链，离开了被困之地，向一座传送阵法的方向飞掠而去。只要世界有缺口，传送阵法便可以使用，可以通过传送阵脱离这个世界。龙阵大人。此时，亿万修武者都在跟随龙阵快速的飞掠。他们终于反应过来，原来龙君灵从云层降落，不是要逃，反而是那一击轰开缺口，给他们争取逃脱的机会，好让龙阵带着他们逃脱。明白一切的众人心生惭愧，他们刚刚竟怀疑龙君灵要逃，回头望向虚空，看着那黑色云层，看着那些不断从天而降的金色巨龙，看着那明知必死也没有丝毫退意的龙族之人，无数人热泪盈眶，失声哀嚎，心痛不已。那可是高高在上的龙族之人，可现在却以牺牲自己为代价，为他们争取逃脱机会，刷啦啦。可就在此时，黑焰云层翻腾，又有数道黑色锁链从天而降，竟封锁住了他们的前行之路，并且黑色锁链越来越多，将这些成功逃脱之人再度困死。龙阵大人虽强，可若没有龙君灵帮忙，他根本无法破开这黑色锁链。于是龙阵大人回头望向龙君灵，糟糕！可此时龙君灵却是眉头紧皱，因为不仅仅是龙阵大人，他们又被困住了。眼下还有无数黑色锁链快速的远处的天际飞去，那个方向正是他打开缺口的方向，整个世界即将再度被封锁了起来。可刚刚的图腾龙息已是他最强一击，哪怕是他，现在也很难再施展这种手段。怎么会？见到这一幕，龙君灵也是感觉有些无力了。他们以燃烧性命为代价来拖住这妖僧，为何妖僧还是能够催动那黑色锁链？他真的强大至此！唰啦啦！就在此时，又有一道黑色锁链从黑焰云层飞射而下，直奔龙阵大人而去。这道黑色锁链与那封锁天际岂止是宽度便达数万米的锁链不同，它很细，细到如平常人所用的锁链一样，但它却散发着紫色的气焰，那气焰给人的感觉十分危险，是极其邪恶的力量。该死！眼见不妙，龙阵便赶忙催动那圣龙盾去抵挡。然而，那强大的圣龙盾碰到这细小的锁链，竟立刻粉碎。当龙阵大人愣神的功夫，只听“噗”的一声，那锁链便钻进了龙阵的身体。这一刻，龙阵大人也是瘫软在地，已经丧失一战之力。那是什么？看到那穿透了龙阵身躯、缠绕紫色气焰的黑色锁链，莫说旁人，就连龙君灵这等人物也是心中一紧。哈哈，仁兄，终于好了吗？此时，妖僧放声大笑，是妖僧的帮手。龙君灵猛然反应过来，他早知道妖僧有帮手。那神秘女子已经提醒过了，但是她没有想到妖僧的帮手竟也如此强悍，刷啦啦！而就在此时，无数道散发紫色气焰的黑色锁链从天而降，所攻击的目标全部都是图腾龙族族人。这一刻，天际之上惨叫连连。不过转眼之间，天际之上还在战斗的图腾龙族族人便几乎都被那黑色锁链洞穿，就连那已经死去、没了气息的图腾龙族族人也未能幸免。转眼之间，图腾龙族的千万大军已是溃不成军，就只剩下了龙君灵以及另外三名九七龙战还在抗衡。可是很快。另外三名九七龙战也被那缠绕紫色气焰的黑色锁链洞穿，瞬息丧失了战力。唯有龙君灵还在坚持。此时，无数根黑色锁链自四面八方同时攻向了龙君灵，但龙君灵则是化作本体，周身释放出金色气焰，硬生生的将那黑色锁链挡了下来。龙君灵，放弃吧！妖僧身影飘落下，落在了龙君灵的对面。随后，只见其用手抓住一根黑色锁链，将自己的力量融入那根锁链之中。突然，那根锁链如同标枪一般。被妖僧丢出，龙君灵身前的金色气焰根本无法抵挡这一击，竟也粉碎开来，强如龙君灵。此时也只能眼睁睁地看着那锁链进入自己的身躯。至此，图腾龙族所有战力全部战败。而下一刻，图腾龙族众人皆是发出无比凄厉的哀嚎。只见那紫色气焰开始蠕动，如同虫子一般，正在窃取图腾龙族人身体的力量。妖僧，我们和你拼了！此时，有些勇敢的修武者飞向那黑色锁链，想要将正在吞噬龙阵大人力量的黑色锁链斩断。只是奈何。无论他们施展何种手段，都无法奈何那黑色锁链，那缠绕紫色气焰的黑色锁链坚不可摧。好强的阵法，恐怕你我出手也是无济于事。莫雨涵爷爷说道：“很强，这封锁世界的阵法根本就不是妖僧的手段，是另有其人。倒是这吞噬力量的东西，是妖僧的手段，只是比当年更加恐怖了。”龙小小师尊说道：“怎么办？”莫雨涵爷爷看向龙小小师尊，静观其变。若真到了逼不得已的时候，只能亮明身份。龙小小师尊道：“他们可都是杀人不眨眼的魔头，会给这个面子吗？”莫雨涵爷爷道：“我也觉得不会给。”所以，我们应该祈祷。龙小小师尊道：“祈祷，祈祷什么？”莫雨涵爷爷问。奇迹发生。龙小小师尊道：“听闻此话。”莫雨涵爷爷嘴角一阵抖动。早知如此，就不来了。此时，他满脸悔意。而红色高塔之内，楚风已经来到了第十六层，且刚刚击败了第十六层的对手。那是一只金色的怪物。其他怪物死后，都会如尸体一般躺在地上。可这只怪物死后，却开始化作金色气焰。气焰先是散开，随后相融。化作一个金色盒子，而这个金色盒子倒是与另外四座高塔顶端的金色盒子一样。与此同时，这塔内也是响起了那散发白光的女子之声音：“楚风，你能走到这一步，已经通过考验了。你现在有一个选择，拿着这金色盒子，你可获得保命机会。但其他人能否活着，还是要看他们自己。但拿了这个盒子，此塔将会消散，你的挑战也将到此为止。”
，继续挑战，可就没有回头路了。你若失败，不仅救不了龙小小，你自己也要死。我可以明确提醒你，那最后一关，现在的你无法通过。那白光女子的声音再度在塔内响彻：“前辈，规矩我懂，但我要继续挑战。”楚风话罢，便直接越过那金色盒子，向最后一层走去。见楚风如此，那就站在龙小小身边的白光女子发出了一声淡淡的笑声：“前辈，有什么开心事吗？”龙小小好奇地问道：“没事。”只是我觉得你的眼光不错，白光女子道。龙小小看不到塔内情况，但听到白光女子这样说，却也知道楚风必然表现很好，于是她也甜甜的笑了。此时，楚风已是来到最后一层，只是来到这里后，楚风愣住了。通往塔顶的楼梯入口处，同样站着一道身影。这道身影看不清五官，只能看到轮廓，可那穿衣风格以及体态，竟与自己一模一样，甚至其手中也握着一把长剑。那长剑的形态也与自己的太古英雄剑一模一样。这一刻，一股不妙的感觉便自楚风心头升起。所以楚风没有选择近战，而是施展一道武技百变功，一剑射出，那位不仅立刻闪开，回身竟也施展出百变功。楚风只射出一剑，而他却射出数剑。楚风身形不断移动，虽然轻松躲过，但脸色却是变得格外凝重。果然是镜像，楚风感到无奈。他早就猜到这对手是镜像，而所谓的镜像，便是拥有与楚风相同能力的对手。这种情况，楚风之前也遇到过，而这种对手是最难缠的。但楚风没有选择，只能应战。之后，楚风与这镜像站在一处，手段不断增强，眼下雷纹、雷霆铠甲。四项神力等提升战力的手段都已施展，但根本无法取胜，因为对方也拥有这等手段。最主要的是，一番交战下来后，楚风发现自己的伤势会残留，而对方的伤势会很快愈合。这他妈的怎么打？但好在经过一番战斗，楚风早就了解规则，与这些家伙战斗要进入一定范围，只要脱离那个范围，再停止攻击，对手就会停止攻击。眼下，楚风来到这一层的安全地带，短暂调整之后，看了一眼外面的情况，又看了一眼那快要燃烧殆尽的像。楚风知道自己时间不多了。于是楚风眼中涌现出一抹决意：“楚风，不要用九重天雷斩，他是你的镜像。就算你用九重天雷斩，他也会用。你就算能够杀了他，他也同样可以杀了你。”淡淡察觉到了楚风的意图，赶忙劝道：“可是我没有别的办法了，只能赌他不会九重天雷斩。”楚风说道：“眼下图腾龙族已经失败，他要想活，就只有击败这个对手，拿到塔顶的令牌。而在这塔内，结界之术的所有手段都被束缚了，在只能依靠武力的情况下，若想击败这个镜像，九重天雷斩是楚风唯一能机会了。”而就在此时，忽然一道白光出现，是那白光女子进入了塔内。可楚风向外观望，可以看到，在外面，在龙小小的身旁，还有白光女子。两个白光女子，你是谁？楚风对塔内出现的白光女子问：“傻了吗？”“当然还是我。”白光女子说道。听到这个声音，楚风知道，原来只是分身，而并非是伪装的。前辈，这也太变态了，怎么让我自己打自己啊？”楚风叹道：“早就提醒过你，及时收手，但你不听，现在已经没有回头路了。你只有击败他，我才给你活命机会。”白光女子道：“前辈，这里的一切……”难道不是你说的算的吗？不能破例吗？楚风已经察觉到，白光女子就是这遗迹的掌控者，的确是我说的算，但我是有原则的。白光女子道。听闻此话，楚风倍感无奈。见状，白光女子笑了笑，不由问：“楚风，你想活吗？”“当然想。”楚风道。“你知道你为何无法战胜这镜像吗？”白光女子问。“因为现在的我还没有变强，如果现在的我比从前的我强，便可胜他。”楚风道。楚风是有经验的，当初也遇到过这种情况。镜像对手拥有与楚风相同的手段和实力，想击败他。只有在遇到镜像对手之后，自己进行提升才行。可楚风现在根本没有提升自己的时间。其实你可以变得更强，我可以给你这个机会，就看你愿不愿意接受。白光女子道：“前辈，您愿意帮我？”晚辈当然愿意接受。楚风道：“先别硬的这么快，你是要做取舍的。”白光女子道：“如何取舍？”楚风问：“放弃天赐神体的力量？”白光女子道：“你是说我体内的天赐神力？”楚风问：“对，你能同时掌控天极血脉与天赐神体，是足以证明你天赋不凡。但现在的你还很弱小，同时驾驭两种力量。”只会让你的精力分散，继续下去，迟早会被两种力量所拖累，最终弄得高不成低不就，两种力量都无法达到巅峰的悲惨境地。你现在若想变得更强，应当做出抉择，二选一，你可以选天极血脉，也可以选择天赐神力，但这两种力量你必须封锁一种，专心修炼另外一种，如若不然，你的成就会有限制。白光女子道：“前辈，你的意思是要我将一种力量剥夺掉吗？”楚风眉头微皱，若是如此，他可真是舍不得。那倒不是，只是封锁，日后若时机成熟，你还可以解封，还可以继续修炼。但我建议你。只修炼一种。白光女子道：“那前辈，我要如何封锁？”楚风之所以问，是他有些动心了。来到图腾龙族，见识到许天剑等同辈之后，楚风发现这里的天才，凭借自身血脉，便可在五尊境提升三重修为。这是楚风都做不到的。虽然楚风也能提升三重修为，但却是天极血脉加四项神力，这和人家只凭借血脉是完全不同的。因此，楚风也在思考自己的问题。甚至女子所说，楚风自己也思考过，但却没找到方法。我可以帮你封锁，并且可以传授你专精之道。白光女子道。专精之道，那是什么？楚风问。白光女子笑了。龙小小已经得到了圣龙遗迹的传承，但你知道为何他能得到？白光女子没有直接回答，而是
因为我看你顺眼，所以我便将圣龙遗迹的力量赐予了他。当然，你并非龙族后裔，否则我会选择赐给你。”白光女子说道：“就只是因为看我顺眼吗？”楚风诧异，没想到龙小小得到传承，竟与自己有关。顺眼是客套，其实是得到了我的认可。白光女子此话说完，又补充道：“龙小小与传承还未彻底融合，你若有心仪之人，我可将圣龙传承剥夺给你心仪之人，但前提，你心仪之人。”必须是龙族后裔，否则无法传承。白光女子道：“前辈，我没有这个意思，那传承就给小小吧。我认识的朋友是龙族后裔的，就他一个。我只是很意外，前辈为何如何看好我？”楚风其实是想说，按照许天剑所说，这圣龙遗迹乃是传说，无数强者都得不到。但只因为楚风，这白光女子便将圣龙传承给了龙小小，甚至明确说明是看在楚风的面子上才这样做。若是楚风不愿意给龙小小，还可以给其他人。这个人由楚风选，这让楚风有些受宠若惊了。但必有缘由啊，不用惊讶。圣龙传承于我而言，不算什么。我守在此地这么多年，迟迟不肯打开这遗迹，不是因为的圣龙传承之人不够格，而是得专精之道之人不够格。但我觉得你够资格，你可以得到专精之道，只是可惜你不是龙族后裔，所以便顺便将圣龙之力给了你的朋友。白光女子道。听到这里，楚风恍然大悟，原此地真正厉害的乃是专精之道。前辈，这专精之道究竟是什么？楚风问道。修武之道的一种。白光女子道。修武之道的一种。听闻此话，楚风内心震荡。修武之道。那是所有修武者都需要领悟才能不断前进的存在，力量再强，终究有限。可修武之道乃是无限的，没有尽头。前辈，您别开玩笑，修武之道不是需要领悟吗？楚风问。是需要领悟，就算是我要传授你的专精之道，你也需要领悟。悟性不够，就算你得到了，你也用不了。时间久了，它会自动与你体内消散。白光女子道。前辈，若是得到这专精之道，我实力会有增进吗？楚风问。需要慢慢顿悟，短时间内变化不大，但若你领悟力足够，未来会对你有极大帮助。你先别想这些了。你能否承受得住？这传承都还是两说。白光女子道：“前辈，晚辈愿意一试。”楚风赶忙说道：“这可是一个千载难逢的好机会啊！先不管自己行不行，楚风绝对是要试一试的。”楚风，专精之道与你之前得到的任何力量都不同，它乃修武之道众多道路的一种。但修武之道绝非只有专精这一条路，你日后想变也是随时可以变的。专精之道对你而言只有帮助，绝非累赘，也没有限制。而专精之道，我这里可传承之道则有百道，我现在将其中八道道则传承于。能领悟多少都是后话，能否让道则进入你体内，才是当下的重中之重。这是一个极为痛苦的过程，轻则疯癫，重则丧命。所以你莫要强求。等一下，传承过程中，你若是经受不住，就直说，我会停手。白光女子道：“前辈，你有百道道，就不能多给晚辈一些吗？”楚风笑嘻嘻地说道：“别贪心，这可是专精之道。我说八道是鼓励你，虽然你是我选中之人，但实际上你恐怕连六道道则都抗不下。”此话说完，还不待楚风说话，白光女子对着楚风一指，顿时周围一切开始变化。楚风还站在原地，但已不在塔中，而是身处一片虚无。很快，四面八方涌现出白色光芒，那光芒如潮水一般，瞬息便将楚风吞噬。在这一瞬间，楚风看到了无尽星空，九道天河也在其中，可却是如此渺小。这便是修武之道的道则。楚风感受到了道则的强大，没有生命，但却仿佛凌驾一切之上。但仔细想来，这也正常，毕竟不管是何境界的修武者，毕生追求的都是更高的境界。但想要追求更强的境界，就要领悟更多修武之道。修武之道本就是无上存在。嗯。可很快，楚风面容扭曲，那化作白光的道则开始进入楚风的体内，伴随他的入体，强烈的痛感也是席卷而来。那痛感撕裂全身，宛如灵魂被撕碎。可楚风咬紧牙关，任凭他涌入体内。专精之道，这可是修武之道的一种啊！多多益善，多多益善。楚风一丝都不想错过，而是想要全部收下。不对啊，蛋蛋，这专精之道的融合时间好像很慢，还是第一道，好像就要耗费很长时间才能融合。就算我能忍受，可是时间根本不够。很快，外面的香就要燃尽了。楚风对蛋蛋道，可却发现。他无法与蛋蛋沟通了，感受不到蛋蛋，感受不到界灵空间，只能感受到自己，仿佛自己已经与世界，已经与一切隔离，居然切断了我与蛋蛋的联系。楚风震惊，但仔细想来，那女子可是掌握专精之道的存在，令人垂涎的圣龙遗迹，他都不放在眼里，随手就可以送人，这等存在有什么通天的本事？其实也都能理解，所以楚风也不想了，眼下还是先将这道则收入囊中最重要。接下来就是漫长而痛苦的过程。楚风是有时间观念的，他感觉自己经历了极为漫长的岁月，这个时间之久，足有九年。九年的时间，楚风一直在吸收道泽进入体内，但同时也在承受道泽带给他的痛苦。但是他始终无法适应这种痛苦，那痛苦反而有增无减，并且随着时间推移，楚风的心神也开始烦乱。不过好在多年的修炼，楚风还是稳住了心神，也终于在第九年结束那一刻，楚风将最后一道道泽彻底收入身体之中。此刻，这个吸收道泽的世界再度化作了一片虚无。楚风看着眼前的一切，竟然有些恍惚。九年时间啊，足足九年，正常来说。楚风九年时间修为应该会有了极大的增进才对，但是现在他的修为没有一点增进，因为这九年时间他根本没有时间修炼，只是在接受道泽。但楚风不后悔，他能感受到道泽的强大，虽然短时间内没有太多帮助，但对
，正是白光女子。多谢前辈额外赠予。见到白光女子，楚风赶忙施以一礼，他能感受到自己体内拥有的不是八道道则，而是九道道则。九年时间，九道道则，女子多给了他一道。楚风，你可真是令我刮目相看。本来给你准备了八道道，结果根本不够你用的。白光女子说道：“前辈，这里面的时间应该是与外面的时间不同的吧？”楚风问。他能感觉到这世界的特殊，因此觉得，虽然他在这里面度过了九年，但外面未必也是九年，自然不同。白光女子问：“那外面过了多久？”楚风问，一丝未果。你白白比别人多过了九年。白光女子道：“那还挺划算。”楚风笑了笑，虽然早就猜测到这里的时间与外面不同步，但却没有想到外面竟然是静止的。前辈，你也太强了吧，竟能改变时间！楚风叹道：“不是我厉害，是专精之道厉害。时间是他改变的，我也只是传承者罢了。”白光女子道：“前辈也厉害，哪怕女子这样说，但楚风也知道白光女子也很不简单，少拍马屁。现在你该做出选择了。”白光女子道：“此时专精之道的力量就在体内，虽然楚风领悟的很少，但却已经能够进行一些掌控。他可以用这股力量选择将自己的两个丹田封锁住一个，然后专注的修炼另一个。他自然会选择封锁四项神力，毕竟天极血脉才是他的本体，那是他父亲遗传给他的血脉，也是让楚风走到今日的根基。只是四项神力对自己而言也是意义非凡。”楚风不会抛弃，于是问道：“前辈。”那我要何时才能解开我的天赐神力？之所以这样问，是楚风感觉现在的确可以用专精之道的道则封锁住四项神力，但他也能感觉到他不具备解开四项神力的力量。若是只能封不能解，那可就坏了。无需问我，待时机成熟，你自然能够感受到。白光女子道：“四位前辈，抱歉了，我会让你们重见天日的。”楚风说话间，便催动专精之道的道则，将四项神力所在的丹田封锁。封锁之后，楚风又运用专精之道的道则进入九色神雷所在的丹田。虽然专精之道的力量极为复杂。如今只是寄宿楚风体内吗？楚风所能领悟的部分有限，可却也是领悟了一些。既然眼下四项神力已经封锁，自然就是要运用专精之道的力量来提升对天极血脉的掌控。很快，楚风便面露笑意，他已经有所收获。悟性惊人，我没选错。白光女子看着楚风，她仿佛可以看到楚风得到了什么。多谢前辈指点。楚风对着白光女子施以大礼，别谢我，谢你自己。是你自己毅力惊人，知道为何我给了你九道道则吗？白光女子问。因为前辈看好晚辈，见晚辈的极限不是八道道则。而是九道，便多给了一道。楚风说道。白光女子笑了笑，你的极限不是八道道则，这的确是原因之一。但我是有原则之人，开始定好给你八道，本是不该改变的。白光女子道。哇，那前辈是为何？楚风也是好奇了。其实我也喜欢龙小小那姑娘的，但她天赋有限，我怕她无法驾驭圣龙传承，反而因圣龙传承而自身不保，所以我也给龙小小准备了两道道则。就在刚刚，她与你一同接受传承，但是她毅力不如你，只承受了一道道，无法承受第二道。这余出来的一道，便给了你。白光女子道：“原来是这样。”楚风恍然大悟，旋即问道：“前辈，晚辈还不知道您是何方神圣，晚辈该如何称呼您？”楚风是想知道女子真正的身份，毕竟白光女子对楚风是有大恩之人，你无需知道我是谁。”白光女子道：“那前辈，那您日后是继续留在这里，还是将离开这里？”楚风之所以这样问，乃是他已经知道女子留在圣龙遗迹，只是为了寻找合适的传承者，不是圣龙之力的传承者，而是专精之道的传承者。楚风就是这个传承者，但女子身上还有专精之道的道则，应该还会继续寻找传承者才对。你是我要在此地要等的人，既然都等到你了，自然也就不会留在这里。白光女子道：“那前辈接下来准备去哪？”楚风问：“与你无关吧？”白光女子道：“前辈，您别误会，晚辈只是觉得前辈对晚辈恩重如山，所以想报答前辈。”楚风说的是实话，他的确是想报答，也没什么恩不恩的。传承道则本就是我的任务，你有这个得到道则的资格，也算是帮我完成了任务。咱们谁都不欠谁。白光女子道：“那前辈，您为何要做这样的事情？”楚风真的好奇，白光女子到底是何身份？她的目的又是什么？难道真的只是做好事不留名吗？总有一日你会知晓的。若我们还能相见的话。白光女子笑了笑，忽然这虚无世界布满了裂痕，就要崩塌。白光女子看了一眼这世界的变化，随后看向楚风。时间到了，你应该回到真正的世界，继续开始你的征程了。白光女子此话说完，周围一切变化。楚风回到了那红色高塔之内，外面惨叫连连，龙族之人正在被那黑色锁链吞噬体内力量。再看那炷香，也与先前一模一样。时间在刚刚果然静止了。楚风花费九年时间融合了专精之道的九道道则，可外面却一点时间都没有过去。可哪怕如此，那香也快燃烧殆尽。留给楚风的时间已经不多了，但楚风还是看向外面，因为他发现还是有一个人变了，是龙小小。龙小小此时乃是昏睡状态，并且脸上尽是疲惫，是因为道则吗？楚风有些担心，他是承受过道则的人，知道道则的折磨有多可怕，他害怕龙小小会有不好的影响。楚风，那女子怎么不见了？她不是说要传授你什么专精之道吗？就在此时，淡淡声音响起。他根本不知道楚风经历了什么，更不知道楚风已经在另外的世界度过了九年时间。他只见到白光女子说要传承楚风专精之道，然后白光女子就不见了，所以淡淡才询问楚风。淡淡，那专精之道的道则我已经得到了。楚风说道：“得到了，你已经得到了专精之道，这么快，那这玩意到底有啥用啊？”在淡淡看来。
，这不过是一瞬间的事情，一瞬间就得到的传承，能有什么用？毕竟越厉害的东西，想要得到花费的代价，那必然也就越大。而就在此时，楚风的身后，雷霆浮现，那面积超过雷霆铠甲，那是。而此时，蛋蛋也是面容大惊，他通过那镜像的眼眸，能够看到楚风此时的面貌。楚风额头神字雷纹。周身也是覆盖雷霆铠甲，而在楚风身后有着大片雷霆，竟形成一双雷霆翅膀，霸气非凡。这股力量真是久违了。此时，楚风也面露兴奋笑容，这便是他通过专精之道封锁四象神力后，从天极血脉中领悟到的力量。久违的雷霆羽翼。此时，楚风手持太古英雄剑，便飞向了那名镜像，只是一击便将镜像击败。楚风，你的战力恢复了。淡淡十分惊喜，楚风的战力在当初得到修罗大军的时候，因被强行灌输了修为，有所减退。但是现在楚风的战力明显比刚刚强大了许多，不是恢复了，而是更强了。楚风笑道：“这就是专精之道的力量，但专精之道的力量却远不止如此。楚风只是领悟了很小很小的一部分，便有了这样的变化。但专精之道的九道道，如今还在楚风体内，近乎完整，日后必有大用。快看看那盒子里有什么。”淡淡催促道。楚风也是来到红色高塔之上，拿到了那红色盒子，只是打开之后却发现这里面是空的。前辈，怎么是空的呀？楚风看向白光女子，本来就只是一个摆件，我随便设置的，谁告诉你？里面有东西了，白光女子道。楚风一阵无语，白期待了。但是好在自己体内有九道专精之道的道则，想想这一点便也不难受了。而就在此时，那根香也是焚烧殆尽，五座高塔同时消散，而辽阔与白发女子的身影也是浮现而出，就差一层了。辽阔很是不甘。白发女子虽然没有说话，但脸色也不好看，因为他们两个都没能在规定时间内走到塔顶。我擦，楚风兄弟，你你你你你,你成功了！忽然，辽阔快速的向楚风飞掠而来，盯着楚风手中的红色盒子，惊呼不断。听到辽阔的呼喊。那白发女子也是将目光投来，看到楚风手中的红色盒子，同样神色大变。金色高塔她都无法通关，楚风竟通过了红色高塔，可以感谢他一下，因为他你们四个现在都可以活，但外面的人可就没那么幸运了。白光女子说道。听闻此话，楚风等人也看向外面，发现外面图腾龙族的惨叫已经减小了许多，而那黑色锁链也停止了蠕动，对图腾龙族的吞噬已经停止，可这结果也是惨烈的。死去的人身体如干尸，活着的人也没有好到哪去，虽然没了哀嚎。但外面却有着许多哭声，是那些亿万修武者之中，一些心灵脆弱的人扛不住了。谁来救救我们？谁来救救我们？许多人跪在地上，痛哭不止，连图腾龙族都已经这般，他们已经预感到了自己接下来的命运，他们很是担忧。尽管那黑色锁链目前只是针对图腾龙族，还没对他们出手。看着外面的一幕，楚风也是心生怜悯。前辈，楚风看向白光女子，别看我，我能保你们四个已是不容易。白光女子道。楚风不知白光女子说的是真是假，但他的意思，楚风明白了。他是不会出手救外面的人的。天际之上，黑焰云层深处，妖僧的身前有着一大团金光，金光之中有着千万条龙影，这正是那锁链从图腾龙族大军体内所吞噬而来的血脉力量。妖僧大嘴一张，便开始吞噬那金光，很快金光便被其彻底吞噬。哈哈，龙族血脉味道真是美味啊！此时，妖僧狂喜，而他额头之上竟也有一只脚若隐若现，那并非是龙脚，而是蛟龙之脚。原来妖僧不是人，他是一条蛟龙。若是在拿到圣龙遗迹内的传承。给我一些时间进行修炼，图腾龙族将无人是我对手，亿万龙族竟是本僧的盘中餐。妖僧此话说完，看向黑焰云层深处，那里有着一座鼎，正是那鼎催动着封锁世界的大阵，而鼎前依旧站着一道身影，是他掌控的那大阵，而那身影之前有着一道球体，那球体正是圣龙遗迹，原本在龙阵大人身上，但早在龙阵大人被黑色锁链洞穿的时候，此物便伴随龙阵大人的血脉之力，一同落到了这位手中。这位通过球体，正在认真观察圣龙遗迹。仁兄，圣龙遗迹如何了？可能解开？妖僧上前问道。无需解开了。圣龙遗迹内真正的力量已经没有了。那位说道：“没了，去哪了？”妖僧问。依我看，是此地已经有人得到了传承。那位说道。听闻此话，妖僧变得格外紧张。是谁得到了圣龙遗迹的传承？是图腾龙族之人吗？到底是谁？依我看，楚风的可能性最大。那位说道：“楚风是那个小鬼吗？”听闻此话，原本紧张无比的妖僧顿时放松，且再度放声大笑。若是他的话，那倒无妨，直接将他炼化即可。妖僧说道：“你想杀谁，我都不拦着，但唯独那楚风，你不能动他。”那位说道。不能动！妖僧的表情忽然变得凝重起来，他察觉到了那位话里有话。仁兄，你这是何意？而就在此时，那巨鼎周围的黑焰退散，顶前的身影也是浮现全貌。那是一个长着牛鼻子的老道，因为楚风乃老夫之弟子，你之弟子。仁兄，这个玩笑可莫要开啊！妖僧笑道：“这可不是玩笑。”牛鼻子虽也面带笑意，但他很是认真。此时，妖僧脸上的笑意也是消失。原来仁兄也将弟子派了过来。妖僧问：“那倒没有，我之弟子乃是放养，我也没想到会在这里遇到他。”纯属巧合，牛鼻子道：“那还真是巧。”妖僧有些不信，但还是道：“既然是仁兄弟子，那便算了。”对于此话，牛鼻子没有说话，但却盯着妖僧，脸上笑意变得古怪。“仁兄，本僧说的是真的，那是你弟子，本僧怎么会动他？”
。妖僧没想到牛鼻子会这样说：“仁兄，你是何意？难道你要与我翻脸？就因为一个弟子？”妖僧问：“我之弟子虽是放养，但也不会允许你这种威胁存在。”妖僧兄，虽然我也说不上是什么好人，但杀你这种人的话，也算是为民除害吧。”牛鼻子道：“去你妈的！”听闻此话，妖僧也是怒骂一声：“若要翻脸，你便直说，少拿你那弟子做借口。说吧，你是不是早就想过这件事？做完之后就与我翻脸？可若是如此，你当初为何要救我？”你究竟有何目的？妖僧怒问。牛鼻子说话间，袖子一挥，一道金色圆轮浮现而出。那金色圆轮看着简单，但实则材质极为特殊，仿佛无坚不摧。妖僧兄，可还记得此物？牛鼻子问。记得。你说过，这是你花费多年炼制的神兵，兵之身躯早已铸成，就待兵魂养成了。你突然问我这个做甚？妖僧不解。牛鼻子没有说话，但却满意的点了点头，而目光一直盯着妖僧，只是看着牛鼻子这样的笑容，妖僧却是心生不妙，感觉阵阵发寒。他有了一种很不妙的感觉。你养的冰魂该不会是我吧？妖僧问。妖僧兄果然聪明。牛鼻子道。听闻此话，妖僧顿时目露杀意，同时更是咬牙切齿。你这牛鼻子，往我拿你当朋友，你竟拿我当猪养！妖僧怒斥。妖僧兄，别这么说，你这么说不是侮辱猪吗？猪多善良啊！牛鼻子道。你真是欺人太甚！妖僧咬牙切齿。牛鼻子这是骂他连猪都不如，但他仍在克制，并没有直接动手。本僧念你对我有救命之恩，一直给你面子，你莫要给脸不要脸。你真当本僧是软柿子吗？妖僧道。牛鼻子笑了笑。玄吉道：“你现在将武力运于丹田。”妖僧虽不解，可还是照做。这一刻，妖僧神色巨变，眼中是无尽的愤怒，却也有无尽的恐惧。他察觉到，他丹田有毒，瞬息之间便可锁其性命的剧毒。此毒必是牛鼻子所放，并且是在当年救治他的时候就已经放了。察觉到了吗？牛鼻子问：“仁兄，你好毒，枉我一直待你如亲兄弟，是你为救命恩人。”妖僧开始克制怒意，表现得很是委屈。黑牛鼻子咧嘴一笑，随后单手捏诀，同时妖僧体内的毒药也传来变化。感受这变化。妖僧立刻跪在牛鼻子面前，仁兄，别别杀我，只要留我性命，我愿为你做牛做马。然而，牛鼻子根本没有理会妖僧，反而法诀力量突然变强，而妖僧体内丹药的变化也更大。只是下一刻，妖僧愣住了，一时之间感觉难以置信，那体内的毒丹散了，他能感受得清楚，的确是散了，而并非是隐藏了。你这是何意？妖僧看向牛鼻子，满眼不解，不明白牛鼻子在搞什么鬼。你很快就会知道，我这是何意。牛鼻子笑道。而此时，妖僧眼中则是杀意涌现。经过刚刚的事情，他已经知道牛鼻子乃是巨大威胁，自己若想活，想自由的活，就必须除掉牛鼻子。于是，在杀意涌现那一刻，他体内已是爆发出强大的力量，无数黑色残影涌现。妖僧施展强大武技，以不可思议的速度来到牛鼻子身前，以手掌为刃，刺向牛鼻子丹田。可是这一击过后，妖僧却愣住了，明明刚刚还在眼前的牛鼻子不见了。回头观望，却发现牛鼻子已经站在了身后，面带笑意的看着他，而那目光更是让他不爽，极为轻蔑，就像是看待小丑一样看着他。而当年图腾龙族都没人敢如此看他，何况是牛鼻子？妖僧没有任何废话，而是发出愤怒的咆哮。事已至此，任何话语都是没用，唯有实力定生死。妖僧的咆哮响彻天际，只是声音便使得大地震颤，无数修武者七孔流血，更有甚者暴铁王。见状，以身负重创的龙君灵咬紧牙关，释放武力屏障，将所有人护在了其中。否则，恐怕只是这怒吼，便会将天际下方的亿万修武者硬生生的震得粉身碎骨。龙君灵血脉被抽大半，虽修为尚存，但却极为虚弱。施展武力屏障后，大口鲜血不断喷涌而出，但他还是目视天际。发生了什么？他根本看不到。黑焰云层之中发生了什么？但却能够感受到。妖僧的咆哮很奇怪，他在暴怒，但不仅仅是暴怒，好像也很痛苦。可妖僧明明已经获胜，为何会出现这种状态？而在众生看不到的黑焰云层之上，滔天黑色气焰不断自妖僧体内喷涌而出。那黑色气焰再度冲向天际深处，因为高度太高，已是来到世界之巅，化作了一条极其巨大的妖蛟。它之巨大，已是真正的遮天蔽日，也就是黑焰云层遮挡。否则，哪怕龙君灵看到此时的妖僧，也会被吓到。妖僧刚刚的咆哮，可不只是愤怒，还因痛苦。他刚刚承受了难以承受的痛苦，这便是施展此等手段的代价。这一招可使其彻底魔化，短时间内获得比自身强达数倍的力量，与禁药相近，却比任何禁药都要强横数倍。此乃其最强手段，如今也是第一次施展。此招已成，妖僧也是信心大增。你猜对了，我绝对不会放过你那弟子。既然你已摊牌，那我反而心无愧疚。你们师徒二人就都一起死吧。妖僧开口。声音如敲钟，虽因黑焰气焰遮挡，人们看不到此时天际之上的面貌，可这声音大家却都听得清清楚楚。内讧了吗？龙君灵目露诧异，毕竟无论怎么听，那妖僧的语气都像是发生了内斗。至于牛鼻子，没有任何回答，虽依旧是人族身躯，在妖僧所化的巨型妖蛟面前，宛如尘埃一般渺小，可却依旧气定神闲，脸上的笑容都没有变化，那目光同样没有变化。看待妖僧，依旧如同看到小丑，不许如此看我！妖僧发出滔天怒吼，震荡的空间碎裂。这方地都化作漆黑一片，所有人的视线
，躲都不躲。只见其周身结界之力涌现，形成一道结界屏障，那可怕的黑焰吐息便被硬生生挡了下来。但妖僧不甘，怒吼连连，那黑焰吐息也是不断增强，使得这方天地的空间都是一遍又一遍的碎裂。恢复之后立刻碎裂，恢复之后立刻碎裂，仿佛这浩瀚天地真的将因此而陷入无尽黑暗。那都是那黑焰吐息的力量。此一时，龙君灵已是七孔流血，天际之上的威势太过可怕，哪怕涟漪没有落下，可对他们而言却也是难以承受。他的武力屏障都快支撑不住，许多人更是吓得趴在地上不敢动弹，甚至有人已经做好了受死的准备。此时，妖僧展现的实力当真凶猛至极，宛如神灵在世。可毁灭世界，可偏偏那黑焰龙息却无法让牛鼻子那渺小的人族身躯退后半分，更是无法伤其分毫。暴怒之下，妖僧再度发出怒吼，这一次涟漪扩散，此威能可将这方世界彻底摧毁。可那威能刚刚扩散，便被拦下。是一层无比巨大的结界屏障，不知何时出现，已将那套天威能以及巨大到遮天蔽日的妖僧全部封锁其中。妖僧幻化的妖娇已是足够巨大，可在那结界屏障面前，却又显得渺小了许多。而定睛观看，可以看到牛鼻子拇指与食指交织，形成一个圈状。那圈状正与那恐怖的结界形态相同。忽然，牛鼻子的手指猛然握紧，而那滔天结界也是快速收缩，轰鸣震荡。整个世界的大地都随之崩裂，但却并没有多少人伤亡。毕竟那真正的威能在天上，而那威能已被牛鼻子挡下。可是天际之上的妖僧却是惨不忍睹。此时他周身漂浮着无数黑色气焰，那是他刚刚幻化巨大身躯的残体，而他自己只能随空漂浮，已是彻底丧失战力。就在此时，阵阵脚步不断靠近，是牛鼻子御空而来，走到了他的近前。老夫刚刚解你毒弹，你很不解，还问老夫何意？现在老夫来告诉你，这是何意。老夫让你知道，你体内有毒，是想告诉你一件事，你的命早就在老夫手里。这叫缜密，而老夫解你毒丹，也是要告诉你一件事：无需毒丹，老夫也可轻取你命。这叫实力。话落，牛鼻子老道探手一抓，诡异犀利涌现，那妖僧的身躯便开始碎裂，化作一重重气焰，被吸入牛鼻子身旁的元轮冰刃之中。而先前还气势滔天的妖僧，此时却可怜到明明正被炼化，却连一声惨叫都无法发出，最终眼睁睁地看着自己被吸入到那金色元轮之内。此时，天际深处已无动静，可除了龙君灵以及少数图腾龙族族人外，人们却连头都不敢抬，就好像只要不看。就能躲过一劫，他们真的是害怕极了，因为刚刚的威势实在太可怕了，比图腾龙族与妖僧交战可怕数倍。牛鼻子目光下望，虽然隔着黑焰云层，人们看不到他，可在他的目光下，下方景象却是清晰可见。看着那趴在地上连头都不敢抬的图腾天河，亿万武者，他不由一笑，那笑容尽是讽刺。三域六天河，天地数万界，皆是我族五位蝼蚁。但很快会有人让你们记起，谁才是这浩瀚修武界真正的王。话落，牛鼻子将目光投向最强试炼的方向，忽然。牛鼻子老道大袖一挥，一股气焰涌现，化作一只长达千米的妖兽。此妖兽不仅巨大，更是极美，名为千变妖狐。千变妖狐当初追随牛鼻子老道时，体长只有三尺。牛鼻子老道将千变幻功残存力量融入其体内，使其体长达到百米。而千变妖狐的实力强弱，从体积是可以侧面看出的，因此可以看出，跟随牛鼻子的短短日子里，千变妖狐的实力有了不小增进，但距离其巅峰时期仍相差甚远。大人要走了吗？千变妖狐问道。目的已经达成，何况图腾龙族的援军快到了。继续留在此地会有不必要的麻烦。牛鼻子老道看向远处天际，似乎可以看到旁人看不到的东西，随后便骑在了千变妖狐身上，化作一道流光，便离开了此地。此时楚风仍在抬头望着天际，看着突然没了动静的虚空，不由回头看向白光女子。前辈，发生了什么？楚风问。他很想知道那黑焰云层之中究竟发生着什么。别问我，我和你们看到听到的都一样。白光女子说道。楚风兄弟，我来给你分析一下。依照我看，是那妖僧还有帮手，并且他们发生了内讧，现在好像胜负已定，久等答案揭晓了。只是不知道到底是妖僧赢了，还是他的帮手赢了。刘阔一本正经的说道。刘阔兄果然聪明。楚风叹道：“哈哈，还行还行。”刘阔哈哈大笑，他好像真的觉得楚风在夸他。而就在此时，龙小小则是有了声音：“小小，你怎么样？”见状，楚风赶忙走上前去。他可是知道龙小小是因为道泽才昏迷的，所以很担心。我我没事。龙小小怕楚风担心，赶忙摇了摇头，且强装着来了一副没事的样子。但当他看到楚风手中的红色盒子，脸上则是真的露出了喜悦。楚风，你是成功了，对对，楚风兄弟拿到了那红色盒子，多亏了他，我们才能得救。因为我和这个姑娘都失败了。刘阔说话间，还特意看了白发女子一眼。白发女子脸色有些难看，显然灯塔失败这件事，她是挺在意的。话说龙妹子，你这是怎么了？怎么还昏过去了？是因为担心楚风兄弟失败，所以被吓到了吗？刘阔问道。他出来的时候，就只见到了拿到了盒子的楚风，以及昏睡过去的龙小小，所以他并不知道发生了什么，只能猜测。我只是突然很困。龙小小道。别骗我了！可对于龙小小的话，刘阔却是一脸的不信，而是坚定的说道：“肯定就是因为担心楚风兄弟被吓的。你对楚风兄弟是真爱啊！”话到此处，刘阔还走到楚风身旁，特意拍了拍楚风肩膀：“楚风兄弟，你可一定不要辜负龙妹子。”听到这句话，龙小小还有点感动，可是紧
，也是冷冷的看了一眼刘阔。这么看我干嘛？男子汉大丈夫，娶妾不是很正常吗？何况我楚风兄弟如此出众，一千个不多呀、啊。刘阔话到此处，看向楚风，楚风兄弟，多吗？这个问题简直是个巨坑。楚风没有接，而是问道：“你准备娶几个？”我就准备娶一千个。刘阔笑道：“你不是出家人吗？”龙小小问道：“出家人怎么了？出家人还不能食肉呢。”刚刚我吃没吃？刘阔问道。龙小小无语。刚刚他可是也与刘阔一起食肉饮酒来者，这刘阔的确不是正经和尚。忽然，一声刺耳的龙吟自天外响起，紧接着剧烈的颤动席卷整个世界，就连楚风等人所在的这个圣龙遗迹的空间之内也是遭到波及。虽然只是微微颤动，可还是让他们抬头望向天际，因为天际之上竟发生着巨大变化，锁链断了。此时，肉眼可见的可以看到，所有锁链全部开始碎裂，正自高空坠落而下。不仅是封锁住世界的巨大锁链，也包括进入图腾龙族众人体内的锁链。锁链破碎之后，遮天蔽日的黑色气焰开始消散，取而代之的乃是耀眼的金色。此般景象宛如黑夜褪去，白昼降临，让人心中升起希望。耀眼的金芒越来越近，于是人们可以看到，那金芒之中乃是数十万辆战车，以及浮空战船，还有巨大的妖兽。那战车、战船以及妖兽身上，更是站着无数身影。而无论是战车、战船，还是妖兽身上，皆飘动着巨大的旗帜。图腾龙族是图腾龙族的大军。来了，并且声势浩荡，只是威势便比先前与妖僧交战的大军更强。而最前方的乃是一名老者，这名老者什么都没有乘坐，而是御空而来。他那人族的身影与身后巨大的战车与战船相比，显得十分渺小。可偏偏看到他的那一瞬间，无数人都是喜出望外，就连楚风也是认真打量起来。这老者虽穿金色长袍，可给人的感觉却是仙风道骨，高深莫测，仿佛不食人间烟火。而他手中的那把金色长剑，更是在微微颤动。颤动之际，有类似龙吟般的声音，而这声音与锁链锁链前的声音一模一样，是他斩断了封锁世界的锁链。楚风知道那把兵器很不简单，必然是神兵，但最不简单的还是这位老者本身。这是一位实力极强的人物，还要在那龙君陵之上。是龙须大人得救了，我们得救了。见到这一幕，亿万修武者激动不已，甚至许多人喜极而泣。当看到这老者那一刻，他们就觉得他们今日能够活下去了。而听到众人的议论，楚风也是得知，这叫做龙须的适合存在，他乃九七龙战之一，也被誉为九七龙战之首。战车靠近之后，便有无数图腾龙族族人飞掠而下，那都是图腾龙族的界灵师，开始为负伤的图腾龙族族人疗。而龙君灵的脸上也终于露出一抹放松，随后那武力屏障消散，身子一歪便瘫倒下去。见状，那龙须忽然凭空消散，再度出现之时，已是龙君灵身旁，将龙君灵扶在怀中。可是龙君灵却已然闭上眼眸，昏死了过去。看着这样的龙君灵，再看着龙族之人此时的惨状，龙须的眼中涌现出滔天寒意。忽然，龙须手臂一扬，一道光柱冲天起，那光柱到达高空深处，忽然炸裂。化作金色光芒，光芒内容之虚影无数。最主要是它面积巨大，覆盖整个世界。这个世界再度被封锁，只不过此时封锁这世界的乃是图腾龙族。找，一定要把那妖僧给我找回来！龙须怒吼响彻，除了救人的龙族族人外，所有族人四散而去，去追寻妖僧的下落。所以那妖僧与他同伙是逃了吗？刘阔见到这一幕，则是有些意外。他本以为妖僧与同伙发生内讧，但并不会对图腾龙族手下留情。可现在的样子来看，显然妖僧与其同伙已经逃了。看来到此结束了，你们也都回去吧。记住。图腾龙族举办这场最强试炼，是为这一届而来。你们可以说之前通过了考验，但不要说在塔内还开启过结界门，更不要说来到过这里以及这里发生的事。白光女子道：“前辈，为何呀？”刘阔问道：“想活命就按我说的做。”白光女子此话说完，一道结界门便突然出现。刘阔与白发女子以及龙小小全部被卷入其中，唯有楚风还站在此地。楚风知道他们应该是已经回到塔内了。前辈，您有话对晚辈说。楚风看向白光女子，他知道白光女子没有直接将他送走。可能是另有缘由。其实刚刚塔内的抉择也是考验。白光女子道：“晚辈知道，楚风当时的确没想到是考验，但后知后觉也觉得那是考验。我的确看中你重情义这一点，但我更看重的还是你的天赋。其实无论你能否通过考验，我都不会让你死。”白光女子道：“前辈对我真好。”楚风笑道：“别拍马屁了，我不会再给你任何好处，但是可以给你一句忠告。”白光女子道：“前辈，请讲。”楚风道：“重情义是优点，但于你而言也是缺点。人有自私一面，也有无私一面。”我选你不是希望你拯救苍生，而是因为你的天赋配得上专精之道。就算我不传承你，你自己也会领悟。所以一定要先学会自保，别让重情义害了你。白光女子道：“其实对于白光女子的观点，楚风并不赞同。楚风不是无私之人，但对于在乎之人，他就是会不顾一切。这是他认为对的事，不会因为白光女子的劝说而改变。但楚风没有与白光女子争辩，还是对着白光女子抱拳施礼，多谢前辈提醒。毕竟白光女子也是为楚风好。你可以走了。”白光女子道：“前辈，等一下。”楚风害怕白光女子直接将他送走，于是赶忙开口。还有事，白光女子不解。只见楚风将许天剑丢了出来，别别杀我！许天剑脸色惨白，见到楚风第一件事就是求楚风不要杀他，但楚风根本不理他，而是将他身上宝物全部搜刮一空。随后楚风便施展结界之术，布置幻象阵法，让许天剑陷入其中。
。虽说许天剑天赋不错，但意志力却薄弱，再加上身负重创，很快便被幻象阵所迷惑。你这小鬼！白光女子看穿了楚风的意图，许天剑背后毕竟是有背景的。楚风也害怕许天剑报复他，但用幻象阵将其迷惑之后，等一下许天剑就会主动说出他是妖僧弟子的事情，那自然就活不了。毕竟许天剑背后势力再厉害。那也是臣服在图腾龙族面前的，而楚风之所以在此地布阵，就是回到塔内，他将无法施展结界之术。控制住许天剑后，楚风又看向白光女子前辈，真的不愿透露姓名，你还真是不死心。白光女子面露无奈，但还是说出三个字：木幼之，木前辈，希望有朝一日我们还能相见。楚风说道。此时，木幼之也笑了，他自然看得出来，楚风不是客套话，知道楚风是知恩图报之人。快走吧。木幼之挥了挥手，前辈。楚风告辞，此话说完，便抓起许天剑，进入了那结界门。穿过结界门，楚风便直接回到了那座高塔。而刚回到这座高塔，一道传送之力便浮现，楚风来到了高塔顶端。那悬于高塔顶端的最强令牌，也是自动落入楚风手中。与此同时，楚风能够看到高塔大门打开，许天剑被传送了出去。快看，是楚风！楚风赢了！楚风是武尊最强，看到楚风登顶，人们却并没有太多意外。毕竟楚风之前已经展现过了他的实力。可就在此时，许天剑却是忽然开口：“死定了，楚风，你死定了！你敢不将最强之名让给我？”我师尊可是妖僧，他一定不会放过你。许天剑是被楚风那幻象阵影响，已经分不清现实，所以才会说出这番话。妖僧，他是妖僧弟子，可他这番话却使得在场之人大惊。妖僧弟子，刚刚发生的事可是历历在目呢。而就在此时，许天剑呆住了，面对众人仇视的目光，他脸色极为难看，身体也是开始颤抖。是楚风的幻象阵解除了，楚风故意的，这么快解除幻象阵，就是给人一种。是许天剑是想在塔内威胁楚风，结果不小心来到了塔外，因此而暴露自己身份的错觉。所以许天剑愣住了，他也反应了过来，自己刚刚是被欺骗了。而也就是刚刚，他说出了会让自己惨遭灭门的话。而就在此时，一道结界门浮现，数位图腾龙族长老出现在了此地。原来是那白光女子，在将楚风传送回高塔的同时，便已经解除了对图腾龙族阵法的限制。所以图腾龙族终于彻底掌握了此地，不仅可以看到阵法内的一切，也可以任意掌控阵法。当听到许天剑说出这番话后，便立刻将进入最强试炼的场地之内，直接将许天剑扣押。我是被害的，是这楚风故意害我。许天剑被抓住后，开始疯狂大喊：“闭嘴！”其中一位长老一巴掌扇过去，直接把许天剑的脸扇的变形，一句话都说不出来。实际上，他已经手下留情了。若不是想调查清楚，他已经直接痛下杀手。不仅刚刚妖僧可是对他们做了那么丧尽天良的事情，这位小友，你也随我们走一趟吧。这些长老中，一位为首的长老看向楚风，也不待楚风同意，话落之后。便直接将许天剑与楚风一同带走。但其实图腾龙族只是询问了一些关于许天剑的事情，是想确认关于许天剑的事。这个楚风也不用撒谎，毕竟许天剑拿妖僧威胁自己乃是事实。楚风便按照之前经历，实话实说即可。询问之后，那位为首的长老将楚风带到了一座大殿内。这大殿内便只有楚风与他两个人。小友，你不是我图腾天河之人吧？那位长老问道。的确不是。楚风道。哪道天河的？那位长老问。楚风想了一下，权衡利弊，他还是有些担心。日后有事，圣光天河会被牵连，但也觉得自己的家乡都不敢提，未免太丢人了。于是还是说道：“圣光天河，圣光天河是祖武天河吧？”图腾龙族这位长老道。楚风点头，他以前也喜欢以祖武天河自居，因为他觉得圣光一族不配做天河统治者，但后面毕竟与圣谷关系不错，还是给他们这个面子。楚风小友，若不想说便算了。只是那位长老忽然笑了，他并不相信楚风是出自圣光天河，尽管先前惨烈一战。让楚风对图腾龙族印象不错，但楚风还是能够感受到图腾龙族对圣光天河也是看不起的。楚风也笑了，他没有过多解释，你爱信不信，反正我说的是实话。楚风小友，非我图腾天河之人，来夺我图腾天河最强之名，有些不厚道啊！那老者笑道：“这老头放什么狗臭屁？他们设下此局，不就是要吸引天才，帮他们破圣龙遗迹吗？现在又扯这些，淡淡怒骂起来。”楚风没有说话，他不想与图腾龙族计较这些，但不管怎么说，你夺得了最强之名，我图腾龙族还是认可的。这最强令牌，我给你讲述一下。最强令牌内有两重阵法，守护阵与召唤阵。守护阵法，真神之下无人可伤你；召唤阵法，可在你遭受攻击时，我图腾龙族之人以虚影方式现身，给你撑腰。两种阵法会同时施展，但只有一次机会。我现在来让他与你绑定，到时候你可自行选择是主动使用还是被迫施展。那位长老说话间，便催动结界之力，进入令牌之中。随后一道光束自最强令牌射出，进入楚风体内。说白了就是认主。楚风认主很快，不过眨眼间便成功了。但那长老看楚风的眼神。却开始刮目相看，小有天赋，还真是了不得。长老笑得有些遗憾，因为他知道认主快慢与天赋强弱有关。楚风让他刮目相看，正是因为速度太快。但他遗憾的是，这样厉害的天才却不是他图腾天河之人。旋即拿出一个盒子，递给楚风，这是你的奇遇奖励。楚风将盒子打开，里面布满了大量的武力珠子，每一颗都蕴藏着磅礴的武力，并且是极其温和，很好炼化。而在这些武力珠子中间，躺着一个金色的珠子，这颗珠子足有拳头大，力量比所有武力珠子加到一起都要强，必然就是图腾龙族内部。
都极其珍贵的。龙之内丹了，这图腾龙族还算说话算话，说给龙之内丹，还真就给了。龙之内丹乃是为我龙族之人准备的，虽然你也可以用来修炼，但是所得效果必然有限，并且会有一些阻力。炼化它的时候，切记缓慢而行，莫要心急。长老说道，多谢提醒。楚风抱拳道谢，不管他是否看得起圣光天河，但起码他给人的感觉不坏。随后，传送之力涌现，楚风直接被传送了出来。值得一提的是，他乃是被直接传送出了最强试炼的入口处。楚风好像是最先出来的，最强试炼内的人还没有出来，也没有见到龙小小他们。而因为妖僧的事情，现在的人们其实更关注的是图腾龙族那些人的伤势。很多人还沉浸在恐惧之中，仍有不少人在痛哭。楚风倒也见怪不怪，修武者其实也是人，修为强的时候自命不凡。但真的遇到自己无法控制的情况，也会展露人最原始的本性，也会恐惧，也会懦弱。当然，也有坚强之人，但比较少。也正因如此，已经没有多少人关注最强试炼这件小事了。所以，楚风出现在这里，并没有引起多少人的注意，甚至可以说是毫无存在感。但楚风却察觉到，有一道目光死死地盯着自己。楚风没有回头观望，而是施展感应力，很快便锁定了那个人。那是一个老头，这老头虽然隐藏了杀意，可还是被楚风捕捉到。而老头身边站着一名年轻女子，乃是梁风的师妹。楚风几乎确定了这老头的身份，自然便是那梁风的师尊找上门来了。但但那梁风的师尊找上门来了，怎么办？楚风问。就是那个被龙小小师兄挑唆找你麻烦，被你杀了那个蠢货的师尊。淡淡问。对，楚风道。还呢？怎么办？敢找你麻烦，直接宰了。淡淡说道。直接宰了，未免便宜他了。楚风道。那你想怎么办？淡淡问。看我表演。楚风此话说完，便人群外走去。而果然，梁风的师尊也是跟了过来。但是为了避免引起楚风注意，梁风的师妹则是留在原地。但与此同时。还有两个人注意到了这一幕，那便是一直隐于虚空的之中的莫雨涵的爷爷以及龙小小的师尊。瞧，这让楚风拜师的机会不就来了？莫雨涵爷爷得意一笑，便也悄然跟了过去。可实际上，不仅莫雨涵的爷爷以及龙小小师尊跟着楚风，还有两道身影也在跟着楚风。楚风来到一处偏僻之地，忽然转身，回头看向身后，出来吧。楚风直接把目光锁定在了梁风师尊所在的位置。你发现我了？梁风师尊也不由现身，看向楚风的眼神充斥着诧异。你以为我为何突然走到这里？楚风道。你是引我过来的。梁风师尊眼中金容更浓。楚风笑了笑，旋即说道：“我知道你来找我的目的，我可以告诉你，你弟子的确是我杀的，但却是你弟子先找我麻烦，是不是被人利用了这一点，我不管。他找我麻烦，他就该死。缘由我告诉你了，不是想让你不要对我出手，我只是想告诉你，你若找我麻烦，你也要死。”楚风说道：“好猖狂的小鬼，你以为老夫是被吓大的吗？我不管你为何杀了我弟子，杀人偿命，欠债还钱，此乃古往今来不变的道理。你杀我弟子，便要受死。”梁风师尊说话间。亮出一把尊兵大刀，随后对着楚风便是一刀。那一刀下去，并未掀起太大的威势，但威力却是极为惊人。那乃是尊敬武技。而楚风站在原地动都未动，只见结界之力涌现而出，便轻松将那已半成尊兵而施展出的尊敬武技挡了下来。你是白龙神袍，你不是小贝吗？梁风师尊问。谁说小贝不能是白龙神袍的？楚风问。就算白龙神袍，也挡不住老夫一击。你身上有宝物？梁风师尊问。他毕竟是二品半神，而白龙神袍只是堪比一品半神。不可能挡下他的攻击才对，难怪弟子那么蠢，原来师尊也如此蠢，连宝物和结界之力都分辨不清。看来二品半神已是你的极限了。楚风道：“小兔崽子，人要将死，还敢嘴硬，在老夫面前，就算至宝也保不住你。”梁风师尊被激怒，高举尊兵大刀，就要施展更强的尊敬武技。可就在此时，一道结界门忽然出现在其身前。看到那突然出现的结界门，他也是为之一愣。正在他愣神的功夫，一杆结界长枪从结界门内刺出，直接洞穿了他的胸口。紧接着。楚风的身影从那结界门内走了出来，而那结界长枪的末端正握在楚风手中。但最主要的是，楚风此时眼中杀意涌现，看到楚风的眼神，梁风师尊也是被吓到了。他还从未见过如此可怕的杀意，所以他也顾不得楚风为何会有如此强大的战力，而是扑通一声跪在了地上：“别，别杀我！只要不杀我，你让我做什么都行。”梁风师尊竟直接认错。楚风没有说话，而是手掌摊开，随后猛然一丢，一颗丹药进入了梁风师尊体内。梁风师尊意识到不对，还想要将那丹药吐出，可却发现动弹不得。楚风的结界之力顺着结界长枪已经涌入他的体内，此时他已经完全无法自控，只能任由楚风摆布。这便是结界之术的可怕之处，他的控制力远在武力之上，所以梁风师尊只能眼睁睁地感受着那毒丹在自己体内扩散。求你了，给我个机会吧！是老夫糊涂了。实话告诉你，梁风乃是我亲生儿子，否则我也不会为他出头。梁风师尊此刻泪流满面，更是道出了不为人知的事情。糊涂！楚风冷冷一笑，他刚刚杀鸡避露的样子可不像是糊涂。楚风知道梁风这个师尊现在只是贪生怕死。而不是真的知道悔改，所以楚风一点都不同情。但楚风并没有直接杀他。我再提醒你一句，梁风虽是被我所杀，可罪魁祸首却并不是我。你若要报仇，也不该找我，懂吗？楚风问道。懂，我懂了。梁风师尊连连点头。若真的懂了就好。楚风此话说完，便拔出那结界
，毕竟凉风师尊的失败，让他想趁楚风不敌之机，再出手相助的计划泡汤了。这有什么生气的？不是应该高兴吗？龙小小师尊道：“老夫计划泡汤了，怎么高兴得起来？”莫雨寒爷爷道：“楚风结界战力如此惊人，还不值得高兴？当今小辈之中，恐怕除了七界圣府那几位，没有人的结界战力能够达到这种地步。”龙小小师尊道：“听闻此话，莫雨寒爷爷的脸色倒真是好转了一些。你还真别说，他的结界战力的确惊人。”想必结界血脉也很利奥的。本以为此子修武天赋逆天，不曾想这结界之术才是他的强项。这样的话，我那莫雨寒爷爷说话时已是目光变化，但似乎想到了什么，于是话到此处欲言又止。可龙小小师尊还是察觉到了什么，他双眼忽然变得凌厉起来。首先，楚风我也很看重，是因为你试探了他有没有人守护，我才将他让给你的。但重要的是，楚风与我家小小关系非同小可，他几乎是我家小小未来的夫君。你要想认真培养他，你收他做弟子，我自然不会与你抢。可你若想利用楚风去救你那儿子，我可不答应。龙小小师尊道：“当然不会，如此天赋，我当然会认真培养，说不定他还会是我家雨涵的夫君呢。”莫雨涵爷爷笑道。此时，楚风已经回到了最强试炼的入口处，而此时正不断有小辈从那结界门内飞掠而出。虽然人们被妖僧事件吓到，可是见到这么多小辈出现，也都意识到最强试炼结束，关注的人倒也变得多了起来。楚风很快见到了龙小小，并且走到了楚风身边。楚风，我得到了奇遇，我昏迷，其实是因为那奇遇，我得到了非常厉害的力量。不、哦，不是力量，是道，是修武之道的一种。总之特别厉害，龙小小便赶忙以暗中传音道：“其实他之前就想告诉楚风了，只是刚刚苏醒，那刘阔便一直与他说话，后面便被传送出，回到了塔内，使得他没有机会。我知道的，其实我也得到了。”楚风以暗中传音说道：“你也得到了。”龙小小事先显然不知道此事，所以此时也是感到意外。他本以为只有他得到了，那你得到了几道？龙小小追问：“九道。”楚风如实道：“哇！”这一刻，龙小小宛如石化。准确来说，他是被楚风吓到了。九道，他连一道都是勉强才得到的，楚风居然得到了九道。那是何等毅力！哟，这不是楚风吗？你还好吗？看你的样子，被那妖僧吓得不轻啊！就在此时，忽然一道声音响起，是龙小小的二师兄赵云墨。而赵云墨的身旁，还跟着他们龙小小的大师兄程天颤。这赵云墨，自从上次凉风一世之后，倒也不装了。看到楚风直接露出了丑陋的嘴脸，而见到他们两个出现，有一大群小辈都围了过来，那都是之前聚会就见过的小辈。他们现在倒也不敢轻视楚风了，可知道楚风与程天颤他们聚在一起，肯定没好事，所以想来看个热闹。师妹，成绩怎么样？程天颤关切地对龙小小问道。还行，龙小小并没有给他们两个好态度。师妹，你修为终究有限，师尊让你随我们来此，也只是想让你历练一下，历练过便是好事，不用太在乎名次。只是楚风兄弟，话到此处，程天颤看向楚风，楚风兄弟也不用在意成绩，毕竟你来自圣光天河，实力终究有限吗？参与就好，参与就好。话到此处，他笑了，笑得很是嘲讽。赵云墨也跟着笑了，他笑得更为大声。见到这一幕，龙小小眼中怒色更浓，他刚要开口，却有一道声音提前响起，那不知你们两个是什么成绩？顺声观望。所有人都是一惊，乃是莫雨涵。认识莫雨涵的都知道，他向来沉默寡言，生人勿近。怎么今日竟主动凑了过来？而程天颤，他也不知道莫雨涵为何忽然与他说话，但莫雨涵与他说话，便让他很是高兴。于是特意整理了一下衣衫。莫姑娘，此次天骄实在太多，程某不才，只是拿到了一个精英令。话罢，程天颤将精英令拿了出来，嘴上说不才，可那副嘴脸分明就是在显摆。嗨嗨，我与师兄一样，只是拿到了精英令。见状，赵云墨也将精英令拿了出来，他脸上同样写着“显摆”二字。